human and humanity. Crime and criminal. Judgment and justice. Law and order. প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলার নিয়মিত আয়োজন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল এন্ড অর্ডারে সাথে আছি আমি অ্যাডভোকেট মাশরুফা হোসেন এবং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মুসলিম পারিবারিক আইনে নাবালকের অভিভাবকত্ব অর্থাৎ মুসলিম আইনে চাইল্ড কাস্টডি এবং গার্ডিয়ানশিপ নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো তাসলিমা ইয়াসমিনের সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অব ল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তবে টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখানো টেলিফোন নম্বরগুলোর মাধ্যমে আমাদের কল করতে পারেন তবে যথাসময়ের মতো অনুরোধ করব বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নে আপনারা করে থাকবেন এবং প্রশ্ন করবার সময় আপনাদের টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে রাখবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিও দর্শক আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে মুসলিম পারিবারিক আইনে বাংলাদেশে কাস্টডি এবং গার্ডিয়ানশিপ কোন আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু ব্যাখ্যা করতাম আমাদের আসলে কাস্টডি এবং গার্ডিয়ানশিপের জন্য যে মূল আইনটি যেটির আন্ডারে অ্যাপ্লিকেশন একটু ফাইল করতে হয় সেটি হচ্ছে গার্জিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট বেশ পুরনো একটা আইন আই থিঙ্ক এইটিন নাইনটির একটা আইন তো ব্রিটিশ শাসন আমলের আইনটা আর কি তো এখনও রয়ে গেছে এই আইনটা এই আইনটা আসলে শুধুমাত্র যে মুসলিম চাইল্ডের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা না যে কোনো ধর্মাবলম্বীর চাইল্ডরাই যেই পার্সোনাল ল বিলং করে তারাই এইটার এই আইনটির আন্ডারে অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে পারবেন কাস্টডি গার্জিয়ানশিপের রাইট সেটা খুব ভালো একটা মানে কথা যেটা বুঝতে পারছি যে মানে যে ইউনিভার্সালি মানে ইট কাভার্স অল কাইন্ড অল রিলিজন যেটা সব রিলিজন সবাই এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে পারে রাইট তো আমাদের যে মুসলিম আইনে মুসলিম আইনে মুসলিম আইনে শুধু এই এই আইনটি প্রযোজ্য রয়েছে আপনি বলছেন আমাদের বাংলাদেশের জন্য যদি আপনি চাইল্ড কাস্টডি এবং গার্জিয়ানশিপের ক্ষেত্রে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করতে চান এই আইনটির আওতায় আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে না আপনাকে আমাদের ফ্যামিলি কোর্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজেস কোর্ট গুলোতে এই আইনের আন্ডারে আপনাকে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করতে হবে রাইট তো এই আইনের অধীনে কোন কোন কাস্টডি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে আদালত কি কি বিষয়ে সাধারণত বিবেচনা করে থাকে আচ্ছা এই আইনে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আছে যে যখন এই আইনের অধীনে কোন অ্যাপ্লিকেশন আসে তখন কোর্টকে কোর্ট দুটো বিষয়ের মধ্যে আসলে একটা সামঞ্জস্য কোর্টকে আনতে হয় একটা হচ্ছে যে যেই যেই নাবালক যার কাস্টডির প্রশ্ন তার সামগ্রিক কল্যাণ বা যেটাকে আমরা লিগাল ল্যাঙ্গুয়েজে ওয়েলফেয়ার বলে থাকি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার তো তার চাইল্ড ওয়েলফেয়ারটা কার কাছে বিলং করবে যারা অ্যাপ্লাই করেছেন কাস্টডির জন্য তাদের মধ্যে কার কাছে তার ওয়েলফেয়ারটা আছে তার কল্যাণ বা সামগ্রিক সুরক্ষাটা কার কাছে বেশি এটি একটি প্রশ্ন যেটা আমাদের আদালতকে ডিসাইড করতে হয় এবং সেটার পেছনে কারণও হচ্ছে কারণ গার্জেন অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট ইটস সেলফ ওখানেই বলা আছে যে বাচ্চার ওয়েলফেয়ারকে গুরুত্ব দিতে হবে যখন একজন একটা অ্যাপ্লিকেশন আসবে ডিসিশন দেওয়া হবে চাইল্ড কাস্টের উপরে এটা একটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে ওই আইনটিতে আবার বলা আছে যে আপনি বাচ্চার ওয়েলফেয়ার কোথায় আছে বা বাচ্চার সামগ্রিক কল্যাণ কোথায় আছে এটি দেখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টিকে মাথায় রাখতেই হবে আপনাকে সেটি হচ্ছে সেই বাচ্চাটি বা সেই নাবালকটি সে কোন তার পার্সোনাল ল কি অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত পারিবারিক আইন কোনটি অর্থাৎ তার রিলিজিয়াস লটা কিন্তু সেখানে এই আইনটাতে সেটাকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে একই সাথে আসলে বাচ্চার ওয়েলফেয়ার এবং তার রিলিজিয়াস ল দুটো বিষয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই আইনটিতে আচ্ছা তো আচ্ছা এখানে আরো খুব সুন্দর একটা জিনিস রয়েছে তো এখানে এই যে কাস্টডির জন্য অ্যাপ্লাই করতে গেলে কি সাধারণত শুধু প্যারেন্টসই পারে নাকি প্যারেন্টস এর অ্যাবসেন্স অন্য কেউ একটা জেনারেল গার্জিয়ানশিপ কাস্টডিয়ান গার্জিয়ানশিপ আইন তো এটার আন্ডারে যে কোনো যে কেউ গার্জিয়ানশিপের অ্যাপ্লাই করতে পারে যার জন্য হয়তো হতে পারে যে অনেক সময় বাবা মা নেই হয়তো কোনো নাবালক সেক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি হয়তো অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন তো তার ক্ষেত্রে তিনিও এখানে এই আইনটির আওতায় এসেই তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আচ্ছা তো প্রচলিত মুসলিম আইনে কাস্টডির বিষয়ে কি কি নিয়ম রয়েছে যদি একটু ব্যাখ্যা করেন তো আমি যেটা শুরুতে বললাম যে যেহেতু আইনটিতেই বলে দেওয়া হয়েছে যে প্রচলিত মুসলিম আইন অনুযায়ী যখন একজন মুসলিম বাচ্চা মুসলিম চাইল্ড কাস্টডির ইস্যু আসবে তখন মুসলিম পার্সোনাল ল তার যে রিলিজিয়াস ল সেটা 
relevant hobe right uh, so je karone uh, basically jokhon ekta ekjon uh, uh, muslim nabalok hoyto achen ei birodher bishoy she khetre tar religious law of course muslim law so she khetre muslim law te ki ki uh, niyom ache shei ta kintu court ke dekhte hoy so that becomes the governing law of that of that case so uh, jar jonno ei court ke ami bolchilam je muslim law er bishoy muslim law ki bolche classical opinion gulo ki ache child custody er pore right. ei byapar gulo court ke dekhte hoy to uh, basically amader kintu ashole uh, islamic law er je main dutu source ha je right. quran ebong uh, prophetic traditions এই দুটোর একটাতেও কিন্তু আসলে ডিরেক্টলি চাইল্ড কাস্টাডি ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করা হয়নি হ্যাঁ কোথাও ডিরেক্ট কোনো প্রভিশন নাই যে চাইল্ড কাস্টাডি এত বছর হলে এর কাছে যাবে বা অন্য কোন ধরনের ডিটেইল প্রভিশন সম্বন্ধে কোনো কিছু অ্যাড্রেস করা নাই এই দুটো প্রাইমারি সোর্সে আমরা আসলে আমাদের আদালত যেখান থেকে আমরা বলছি যে হ্যাঁ ইসলামিক ল কি ট্রেডিশনাল ইসলামিক ল কি আমরা পাচ্ছি হচ্ছে বেসিক্যালি এর পরবর্তীতে আফটার দ্যাট স্টেজ আমাদের যখন ক্লাসিক্যাল জুরিস্টরা যখন আসলেন হ্যাঁ যেমন আমরা যেমন সুন্নি সুন্নির মধ্যে তো বিভিন্ন সেক্ট আছে তো আমরা যেমন উই বিলং টু দ্য হানাফি সেক্ট তো হানাফি সেক্টর যেমন আমরা হচ্ছে হানাফি সেক্টর যারা জুরিস্ট আছেন তাদের ক্লাসিক্যাল যে ওপিনিয়ন গুলো হ্যাঁ সেই ওপিনিয়ন গুলো কাস্টডি রিলেটেড সেগুলোকে আমরা বলছি যে দিজ আর দ্য ট্রেডিশনাল ইসলামিক ল প্রিন্সিপালস যেগুলোকে আমরা আমাদের কোর্টে ফলো করছি তো সেই ওপিনিয়ন গুলোর মধ্যে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা মানে খুব স্ট্রংলি কোর্ট ফলো করে আসছে অনেক বছর থেকে লোয়ার কোর্ট এবং হায়ার কোর্ট সেটা হচ্ছে যে যেটাকে আমরা বলি এইজ সেক্স রুল অথবা বয়স এবং জেন্ডার রিলেটেড যে রুলটা তো সেটা বেসিক্যালি বলছে যে যদি কোনো ছেলে বাচ্চা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মা সাত বছর পর্যন্ত তার কাস্টাডি পাবে এবং সাত বছরের পরে কাস্টাডি বাবার কাছে যাবে আর যদি মেয়ে সন্তান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে নিয়মটা হচ্ছে যে মোটামুটি পনেরো বছর পর্যন্ত বা যেটাকে বলা হচ্ছে স্টিল পিউবার্টি বয়সন্ধিকাল পর্যন্ত একজন মেয়ের কাস্টাডি মার কাছে থাকবে তারপরে বাবার কাছে চলে যাবে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রুল যে এটা কিন্তু বারবার এই যে একটু আগে বলছিলাম আমি যে একটা বাচ্চার ওয়েলফেয়ারটাকেও দেখতে হবে যেটা হয় যে আসলে যে এই এই রুলটার সাথে মাঝে মাঝে আসলে আমাদের ওয়েলফেয়ার প্রিন্সিপালটার একটা কনফ্লিক্ট দেখতে পাই আমরা যখন জাজমেন্টস গুলো আসে আর কি রাইট তো যদি নাবালকের সামগ্রিক কল্যাণ বা ওয়েলফেয়ার এর সাথে যদি মুসলিম আইনের সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় সেক্ষেত্রে আদালত কিভাবে সিদ্ধান্তে আসে এটাই হচ্ছে যেটা বলছে যে খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেটা কোর্ট আসলে বারবার ফেস করে যখনই একটা কাস্টাডির মামলা যখনই কোর্টে যায় তো এক্ষেত্রে কোর্ট আমাদের আসলে যে হায়ার জুডিশিয়ারি আছে হায়ার জুডিশিয়ারি আমরা দেখেছি যে বেশ অনেকগুলো প্রোগ্রেসিভ ডিসিশন কিন্তু কোর্ট দিয়েছে যেখানে আমরা দেখেছি কোর্ট বলছে যে যদি এরকম কোনো কনফ্লিক্ট হয় যে হয়তো এরকম হতে পারে যে একজন বাচ্চার কাস্টাডি এমন মানে আন্ডার দ্য রিলিজিয়াস ল পার্সোনাল ল অনুযায়ী তার কাস্টাডি এমন একজনের কাছে যাবে যার কাছে হয়তো তার ওয়েলফেয়ারটা নিশ্চিত হয়তো নাও হতে পারে তার সামগ্রিক কল্যাণ বা সুরক্ষা নাও হতে পারে তো এরকম সাংঘর্ষিক অবস্থায় তখন কি হবে এই এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা আমাদের আদালত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফেস করে এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে আমাদের হায়ার কোর্টের বেশ কিছু জাজমেন্ট আছে যেখানে কোর্ট বলেছেন যে না যদি এই ধরনের কোনো কনফ্লিক্ট হয় সেক্ষেত্রে সবসময় ওয়েলফেয়ারটাই প্রাধান্য পাবে রিলিজিয়াস ল টা প্রাধান্য পাবে না তবে আমরা এখনো ধরো যারা আমরা এই বিষয়ে গবেষণা করছি আমরা দেখছি যে এখনো এটা ঠিক মানে উই ক্যানট সে দ্যাট দিস ইজ দ্য ডমিনেন্ট ল যে এটাই যে আমরা বলতে পারি না যে হ্যাঁ ওয়েলফেয়ারই সবসময়ই কোর্ট দেখছে কারণ রিসেন্ট সময়েও আমরা দেখেছি যে এরকম জাজমেন্ট আছে যেখানে হয়তো কোর্ট সেই ট্রেডিশনাল ইসলামিক ল প্রিন্সিপাল গুলোর মাধ্যমে চাই কাস্টিকে ডিসাইড করছেন হ্যাঁ তো এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গবেষকদের জন্য যে টু সি যে এই এই ট্রেন্ডটা কি বা কেন এই আমরা এখনো হয়তো ওয়েলফেয়ার কে ডমিনেন্ট কনসিডারেশন হিসেবে বা অনলি কনসিডারেশন হিসেবে ধরতে পারছে না যে যখনই একটা মামলা যাবে কোর্টে তখন একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হবে যে বাচ্চার টির ওয়েলফেয়ার কোথায় আছে হ্যাঁ এই এই পজিশনটাতে কিন্তু এখনো আমরা যাইনি এখনো 
দেখা যায় যে অনেক কেস আসছে যেখানে আইদার ডিরেক্টলি কোর্ট ফলো করছে যে না ট্রেডিশনাল ইন্টারপ্রিটেশন গুলোই ওই এইট সেক্স রুল সেভেন ইয়ার্স হ্যাঁ অথবা হয়তো কোর্ট ইনডিরেক্টলি ওয়েলফেয়ার কথা বলছে কিন্তু ওয়েলফেয়ার কে সাপোর্ট করতে গিয়ে যে রিজনিং দিতে গিয়ে যে কেন আমি বলছি যে বাচ্চার ওয়েলফেয়ার বিলং করে টু দিস প্যারেন্ট সেই রিজনিং গুলোতে দেখা যাচ্ছে যে আবার কোর্টের ওই অর্থোডক্স মাইন্ডসেটটা হয়তো রিফ্লেক্ট করে তো এটা একটা আমার মনে হয় যে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখার যে ওয়েলফেয়ার কনসিডারেশনটা বা একটা চাইল্ডের বেস্ট ইন্টারেস্ট সেটা কিভাবে আমাদের এই কাস্টডি ডিসিশন গুলোতে একটা ডমিনেন্ট কনসিডারেশন হিসেবে আসতে পারে রাইট না আমি যদি একটু ডিপে যাই যেমন ধরেন অনেক সময় যেটা যেটা আপনার বলছেন যে ফিক্স করে দেওয়া যেটা নাবালক একটা মেয়ের ক্ষেত্রে বা নাবালক একটা ছেলের ক্ষেত্রে তো অনেক সময় হয়তো দেখা যায় যে যখন মার মার কাছে থাকার কথা হয়তো মা ইজ নট ফাইন্যান্সিয়ালি ওয়েল এবল ইনাফ টু অ্যাকচুয়ালি সাপোর্ট দ্য চাইল্ড বা এমনও তো হতে পারে যে তার সে পরিস্থিতি নাই যে সে একটা বাচ্চাকে নিয়ে তার বাসায় থাকবে বা এরকম তো সেক্ষেত্রে তো আপনি এখানে কি কোনো এরকম সোশ্যাল ইকোনমিক ফ্যাক্টরসটা কি কোনো রোল আসলে ইসলামিক ল কিন্তু খুব স্ট্রিক্ট একটা ব্যাপারে যে বাবা হচ্ছে ন্যাচারাল গার্জিয়ান অফ দ্য চাইল্ড এবং দিস কামস অ্যাজ এন অবলিগেশন একটা একটা ডিউটি হিসেবে আসে বাবার উপরে যে হোয়াট এভার ইট ইজ বাচ্চাটা যার কাছেই থাকুক না কেন তোমার অবলিগেশন অফ পেইং মেনটেন্স ফর দ্য চাইল্ড হ্যাঁ বাচ্চাটার ভরণ পোষণের দায়িত্ব কিন্তু সবসময় বাবার কাছে থাকে তো যদি আমি কাস্টডি যদি মার কাছে চলেও যায় তারপরেও কিন্তু বাচ্চার ভরণ পোষণের দায়িত্ব কিন্তু বাবার কাছেই হ্যাঁ কাস্টডি ব্যাপারটা কিন্তু আসলে ইসলামিক লতে গার্জিয়ানশিপ হচ্ছে একটা যেটাকে আরবিক টার্মে বলা হয় উইলায়াত হ্যাঁ তো উইলায়াতের বিলায়ত হচ্ছে একটা ব্রডার টার্ম হ্যাঁ সেইটার একটা ছোট অংশ হচ্ছে কাস্টডি হ্যাঁ তো কাস্টডিটা বেসিক্যালি যেটাকে হিজানাত বলে আরবিক টার্মে এটা বেসিক্যালি অরিজিনেটি হয়েছে যে মার ন্যাচারাল কেয়ার গিভার যে রোলটা হ্যাঁ সেইটাকে একনলেজ করে যে মা যেহেতু ন্যাচারালি অনেক বেশি সেই জন্য কিন্তু ক্লাসিক্যাল জুরিস্টরা যখন ওপিনিয়নটা দিয়েছে দেখবেন যে যদিও রিজনিং গুলো হয়তো আমাদের কাছে এখন অনেক ওল্ড ফ্যাশন মনে হতে পারে কিন্তু সব তখনও কিন্তু মেইন রিজনটা পেছনের আলটিমেট রিজনটা কিন্তু তখনও ওয়েলফেয়ার ছিল যে এটা চিন্তা করে দেওয়া হয়েছে যে একটা মা তো ছোট বাচ্চা যতদিন ছোট থাকবে ততদিন তো তার কেয়ারটা ভালো করে নিতে পারে এবং দরকারও বাচ্চার জন্য এই জন্য এই আর্লি এজ এর জন্য এই কাস্টাডির একটা স্পেশাল প্রভিশন করা হয়েছে কাস্টাডি অ্যান্ড গার্জিয়ানশিপ কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট বাট কাস্টাডি আমি বলবো যে গার্জিয়ানশিপেরই একটা ছোট একটা অংশ যেটা মার একটা প্রায়োরিটি রাইট যেটার মধ্যে ক্রিয়েট করা হয়েছে হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম যে কাস্টাডিটা যদি ওই ওই সময়টুকু সময়ে যদি মার কাছেও থাকে তারপরেও বাবার যে ভরণ পোষণের যে দায়িত্বটা হয়তো মা অসুস্থ হতে পারেন বা এই কনসিডারেশন গুলো কিন্তু সবই ওয়েলফেয়ার এর আন্ডারেই চলে আসে যে একটা একজন জাজ যখন ডিসাইড করবেন যে বাচ্চার ওয়েলফেয়ার কার কাছে থাকবে তখন কিন্তু এই সবগুলো ফ্যাক্টরি জাজ দেখবেন যে টু ডিসাইড যে আচ্ছা ঠিক আছে বাচ্চার আসলেই কি সামগ্রিক কল্যাণ কি এই প্যারেন্টের কাছেই থাকবে কিনা বা অমুক ব্যক্তির কাছেই থাকবে কিনা তো সেটা ঠিক করতে গিয়ে কিন্তু জাজরা বেশ অনেক কয়েকটা কনসিডারেশন জাজরা দেখেন হ্যাঁ এবং এটা আবার আগেন একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো সেট ক্রাইটেরিয়া ঠিক করা হয়নি বা এরকম কোনো জাজমেন্ট হয়তো আমরা এখনো পাইনি যেখানে ইউনো একটা ডিটেইল ক্রাইটেরিয়া দেওয়া সেট করে দেওয়া হচ্ছে যে ওয়েলফেয়ার হ্যাঁ ওয়েলফেয়ার কনসিডার করতে গেলে দিজ আর দ্য থিংস তুমি একটা যেটা আছে যে আমাদের গার্জেন অ্যান্ড বয়েজ অ্যাক্টের একটা সেকশনে সেকশন সেভেনটিন প্রবলি যেখানে কয়েকটা কনসিডারেশনের কথা বলা আছে যে ওয়েলফেয়ার দেখতে গেলে চার পাঁচটা কনসিডারেশনের কথা দ্যাট দ্য কোর্ট মে কনসিডার সো এটাও অ্যাগেন ডিসক্রেশনারি একটা প্রভিশন বাট সেটা খুবই লিমিটেড হ্যাঁ কিন্তু যেমন রিসেন্টলি ইন্ডিয়াতে হয়েছে প্রবলি টু থাউজেন্ড টেনে যে একটা ল রিফর্ম ওদের ল কমিশন একটা ল রিফর্ম রিলেটেড রিপোর্ট দিয়েছে হ্যাঁ যেখানে কিন্তু এই এই ওয়েলফেয়ারের ব্যাপারে মানে ওয়েলফেয়ার কনসিডার করতে গেলে জাজ 
কি কি জিনিস দেখতে পারে সেটার একটা বড় একটা লিস্ট দেওয়া হয়েছে উইচ ক্যান অ্যাকচুয়ালি হেল্প দ্য কোর্ট অ্যাজ এ গাইডলাইন যে ঠিক আছে আমি যখনই ওয়েলফেয়ার ডিসাইড করব তখন এই জিনিসগুলো আমাকে আমি মাথায় রাখবো আবারও প্রশ্নে ফেরত আসছি একটু ডিস্টার্ব করবো আমাদের টেলিফোন রয়েছে হ্যালো তার অন্য সংসার আছে আমি এখন আমার ফ্যামিলি থেকে বিয়ের কথা বলছি আমিও হয়তো বিয়ের কথা চিন্তা ভাবনা করছি কিন্তু যেটা বাংলাদেশ আইনে বলে আমি যতদূর শুনেছি যে সহকারে দেখা হচ্ছে প্রথমেই এই প্রশ্নটি যে সাত বছরের বাচ্চা এবং চার বছর ধরে বাবা নিখোঁজ বাবা আমি সর কোনো ভরণ পোষণ দেয়নি কোনো কন্ট্যাক্ট রাখেনি এটা একটা অনেক বড় গ্রাউন্ড যেখানে জাজরা আমার আই এম শিওর যে প্রথমেই এটা ডিসাইড করতে পারবেন যে এই বাবার কাছে হয়তো ওয়েলফেয়ার থাকবে না তো এটা আই থিঙ্ক ওনার কেসটা অলরেডি অনেক স্ট্রং ওনার ওনার ফেভার সেটা নিয়ে আমার মনে হয় না আসলে কোনো মানে ওনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ আছে এটা একটা এবং ওনার দ্বিতীয় বিবাহের কথা উনি যেটা বলছিলেন যে এটা হচ্ছে আমাদের দেশের আইন না এটা আসলে সেই যে বলছিলাম ক্লাসিক্যাল জুরিস্টদের ওপিনিয়ন ইসলামিক লয়ে সেটাই এটা ইজ ওয়ান অফ এগেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ওপিনিয়ন যেটা কে খুব শুরুর দিকে খুব বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ যে যদি মা দ্বিতীয় বিবাহ করে কাস্টাডি থাকতে থাকতে তাহলে এটা একটা ইসলামিক ট্রেডিশনাল ইসলামিক রুল আছে যে তাহলে মা তার কাস্টাডি হারাবে বাচ্চার কাস্টাডি কিন্তু সিরিজ অফ একটা সিরিজ অফ কেসেস আছে আমাদের অ্যাপলো ডিভিশনের এবং হাইকোর্ট ডিভিশনের যেখানে বলা হয়েছে যে যদি মা যেটা হয় যে যদি হয় সেকেন্ড ম্যারেজ করে ফেলে যেটা হবে যে সে তার ওই যে ইসলামিক ল তাকে যে প্রায়োরিটিটা দিচ্ছে যে সবার আগে তুমি পাবে হয়তো সেটা সে লুজ করবে সেটা হয়তো হ্যাঁ না আমি বলছি লুজ করার পরে যেটা হবে যে ও তখন আর যারা যারা দাবিদার আছেন তাদের সমানে একসাথে চলে আসবেন একটা চলে আসবেন হ্যাঁ তখন জাজ দেখবেন যে বাচ্চার ওয়েলফেয়ার কার কাছে সো আগেন আমরা কিন্তু ওয়েলফেয়ার এর কোয়েশ্চেনে ফেরত যাব যদি দ্বিতীয় বিবাহ হয় এবং তখন যদি এরকম দেখা যায় যে হ্যাঁ যারা যারা চাচ্ছেন তাদের মধ্যে মাই সবচেয়ে বেশি কম্পিটেন্ট তার কাছে ওয়েলফেয়ারটা নিশ্চিত হবে তাহলে কিন্তু কোর্টের কাছে কোনো বাধা নাই মাকে বাচ্চা দিতে যদিও ইসলামিক ট্রেডিশনাল ইসলামিক একটা রুল আছে এটাও যেটা উনি বলছিলেন যেহেতু বাবা অলরেডি চার বছর ধরে উনি কোন কন্ট্যাক্ট রাখেননি তো যেটা হতে পারে যে ওনার জন্য যেটা মানে প্র্যাকটিক্যাল হাসেল চিন্তা করলে যে ওনার বিয়ের পরে হতে পারে যে দের মেবি আ ক্লেইম হয়তো ওনার ফর্মার হাজবেন্ড ক্লেইম করতে পারেন রাইট সেক্ষেত্রে ওনাকে আইনি সহায়তা নিতে হবে একটা আদালতে যেতে হবে মামলা করতে হবে কিন্তু মামলা যদি হয়েই যায় 
আমি যতদূর শুনেছি যে আমার মনে হয় না যে এখানে আসলে উনার মানে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ আছে হ্যাঁ যেভাবে উনি ডিসক্রাইব করলেন উনার সিচুয়েশনটা বা আমরা যখন যদি আপনার বলছেন যে জাজমেন্টস গুলাও দেখি তো আপনি যেটা যেটা নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম আপনি বলছিলেন যে একটা উল্লেখযোগ্য জাজমেন্ট আছে ইন্ডিয়ান একটা কোর্টের যেখানে আপনি বলছেন যে অনেকটা লিস্টই করে দেওয়া আছে যে ইন্ডিয়ান কোর্টের না এটা হচ্ছে রিসেন্ট একটা ইন্ডিয়ান ল কমিশনের আছে ইন্ডিয়ান ল আছে যেখানে ওয়েলফেয়ার যদি একজন জাজ যখন চাইল্ড কাস্টডি মামলায় ওয়েলফেয়ার ডিসাইড করবেন যেটা আমি বলছিলাম যে অনেক গবেষকরা আমাদের এখানে বলেন যারা লিগল স্কলার আছেন তারা বলেন যে যে আমাদের কোনো ক্রাইটেরিয়া করা নাই হ্যাঁ কোনো লিস্ট অফ ক্রাইটেরিয়া নেই এখন যেটা হয় যে জাজের ডিসক্রেশনের উপরে জাজের ইচ্ছার উপরে অনেকটা ডিপেন্ড করে এক একটা কোর্টের এক একজন জাজ তারা তার পার্সোনাল মাইন্ডসেটটাও কিন্তু রিফ্লেক্ট করে যখন উনি জাজমেন্ট দেন অবশ্যই তো সেই জন্য অনেকে এটা অ্যাডভোকেটসি করেন যে ওয়েলফেয়ারের একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দেওয়া হোক নন এক্সস্টিভ মানে হচ্ছে যেটা যেমন ইন্ডিয়াতে অনেক দূর আগিয়ে গেছে ইন টার্মস অফ ওয়েলফেয়ার কে ডমিনেন্ট কনসিডারেশন হিসেবে দেখার ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু এখনো যেটা বলছিলাম যে এখনো দেখেছে যে বেশ কিছু কেসেস আছে যেখানে আমরা সেই ট্রেডিশনাল প্রিন্সিপাল গুলোকে ধরে রেখেছি হ্যাঁ মেবি আমাদের জন্য যেটা প্রথমেই ওয়েলফেয়ার এর ক্রাইটেরিয়া কি কি আছে বা কয়েকটা কনসিডারেশন হলে আমরা ওয়েলফেয়ার কে মানে জাজকে এই ধরনের গাইডলাইন দেওয়ার আগে ফার্স্ট স্টেপ আই থিঙ্ক আমাদের যেটা হবে যে টু ফাইন্ড আউট যে আমরা কেন এখনো ওয়েলফেয়ার কেই একমাত্র কনসিডারেশন হিসেবে ধরতে পারছি না কেন ট্রেডিশনাল ইসলামিক ল প্রিন্সিপালি এখনো আমরা ফলো করছি এখানে এই এই ডিসকাশনে আরেকটা আই থিঙ্ক আমার বলে রাখা ভালো যে আমি যেহেতু বলছি ট্রেডিশনাল ইসলামিক ল কে বাদ দিয়ে ওয়েলফেয়ার দ্যাট ডাজ নট মিন যে ইসলামিক ল কে যে আমরা একেবারে নেগেট করছি কিন্তু কারণ ইসলামিক ল ইটসেলফ কিন্তু সেখানেও কিন্তু বাচ্চার ওয়েলফেয়ারের কথা বলা আছে এবং আমি যেটা বলছিলাম যে ক্লাসিক্যাল জুরিস্টের যে ওপিনিয়ন গুলো সেগুলো যদিও এখন ইট উইল সাউন্ড ব্যাক ডেট দ্য রিজনিং যেমন একটা রিজনিং হচ্ছে কেন সাত বছরের ছেলে সাত বছরের পরে বাচ্চা চলে যাবে বাবার কাছে রিজন হচ্ছে যে সে ইসলামিক শিক্ষা দিতে পারবে বা ডেইলি কাজগুলো সে আরো ভালো করতে পারবে বা মেয়ের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে সে বিবাহযোগ্য হয়ে যাবে পনেরো বছরে এই জিনিসগুলো হয় তো এখন আমাদের কাছে ব্যাক ডেটেড বাট এই সবগুলো রিজনিংটা যদি আমরা দেখি যে কেন এই এই গ্রাউন্ড গুলো দেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু ওয়েলফেয়ারটাই মেইন রিজন ইসলামিক ল কিন্তু আবার সব সব সময় এলাও করে যে মডার্ন মানে কিছু ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস আছে এগুলোকে মডার্ন সিচুয়েশনে ইন্টারপ্রেট করে নেওয়া আমরা যদি শুধু ওয়েলফেয়ারটাকে ধরি যেমন জাস্টিস এটা একটা বিগ প্রিন্সিপাল ইসলামিক ল এর তো আমরা যদি জাস্টিস কে ধরে আমরা যদি বর্তমান সময় ইন্টারপ্রেট করি তাহলে কিন্তু আমরা উইকেন আমরা কিন্তু বলতে পারি যে ওয়েলফেয়ার শুধু যে আমরা ইংলিশ ল থেকে নিয়ে এসছি তা না ওয়েলফেয়ার ইসলামিক ল এর ফ্রেমওয়ার্ক এর মধ্যেই ওয়েলফেয়ার আছে তো আমরা যদি বলি যে হ্যাঁ একটা কাস্টডির মামলায় শুধুমাত্র ওয়েলফেয়ারই দেখবেন একজন জাজ সেটা কিন্তু আসলে আমরা যে ইসলামিক ল কে ভায়োলেট করছি বা ইসলামিক ল কে নেগেট করছি তা তা না রাইট আমাদের আরো একটা ফোন রয়েছে আমরা আমরা প্রশ্ন ফেরত আসছি হ্যালো মানে আপনি আপনার ভাইয়ের বাচ্চার গার্ডিয়ানশিপ চাচ্ছেন তাই তো আমি কি ঠিক শুনে আমি কাছি না চাচ্ছে বাচ্চার মাই বাচ্চা বাচ্চার মায়ের কাছে থাকুক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য যেহেতু আমি যতদূর বুঝতে পারলাম যে বাচ্চাটা মনে হয় বাইরেই থাকে হ্যাঁ এবং বাচ্চা যিনি কাস্টি চাচ্ছেন তিনিও বাইরে থাকেন আসলে উনি যেই দেশে থাকেন তাহলে সেই দেশের জুরিসডিকশনে উনি পড়ে যাবেন সেই দেশের আদালতে আসলে ওনাকে সেই দেশের নিয়ম অনুযায়ী তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে যেহেতু এখানে উনি নিজেও চাচ্ছেন না আর আর যারা অ্যাপ্লাই করছেন যারা আসলেই চাচ্ছেন তারাও নাই এখানে ইন প্রেজেন্ট তো এখানে আসলে এই ইয়েতে এই ক্ষেত্রে মানে ভাইয়ের বউয়ের জন্য হয়ে আই থিঙ্ক এখানে করা 
अधिकार देखते समय शेष प्रांत चले प्रश्न प्रिय दर्शक आशा कर आज के आलोचना अनुष्ठान मध्यम गुरुतपूर्ण विषय कि आलोकित होते हैं एरक आो अनेक विषय नहीं फिर आसबो अपने सामने देखते थकून लर्डर देखा आरोप